Anma Angeti Dunde Binto Uma, my director of the Mise en Oeuvre of the Programme Plan International Senegal. Merci. Je suis venu à nous lancer sur un projet de BES, qui est le cas de la Yuka, mais le cas de la Yuka, c'est vraiment moi engager les jeunes pour nous faire des choses, mais aussi inviter les communautés pour nous faire des choses. Ce qui est très important, c'est la violence souvent de nous faire des choses, en particulier les jeunes en général, les enfants, mais les jeunes en particulier aussi, dans les jeunes mariés, nous faisons des violences, nous faisons des violences, c'est basé sur le fait que les jeunes sont là. Donc, le projet B, c'est un projet qui est sur trois ans, on aura duré. Mais, mais l'objectif vraiment, c'est euh, euh, capacité de former, de sensibiliser les, 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 les filles et les jeunes en général. Bon, nous avons assez de euh, pouvoir pour nous aider à faire la communauté, à faire la leader, à faire En tout cas, nous avons fait des choses pour nous pour nous comprendre que la violence, il faut faire des choses pour nous accompagner dans ce système de lutte. Oui, c'est ce que nous avons fait. Noto. No, noto. En fait, nous avons l'habitude de faire des projets de faire des choses. Mais nous avons commencé d'abord par des phases pilotes. Nous avons fait des zones de parrainage. Nous avons fait des choses de faire. Nous avons commencé à faire des résultats. Nous avons fait des choses que nous avons utilisées après pour en tout cas, les gens qui ont été en train de faire des bénéfices. Nous avons commencé à faire des plans internationaux. Nous avons fait des choses pour 40 ans. Nous avons fait des choses pour nous faire des choses. Mais statistique mais pour vraiment engager les leaders communautaires, engager les leaders religieux, pour engager aussi plus les leaders politiques pour vraiment des lois qui ont été arrêtées et violentes sur les filles. Trois ans, on a duré le projet. Parce que c'est un projet, il faut que nous avons eu des évaluations, des feedbacks. Si on a eu à la fin, on a eu des lignes de la vie, on a eu des lignes de la vie, on a eu des lignes de la vie. Je suis Mme Ndey Adam Mbeng, déléguée au plan international Sénégal. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus à la maison de Tchèse, ce qui est le cas, c'est qu'il y a un projet qui est le Yuka. Yuka n'a pas eu beaucoup d'anglais, mais si on a eu un peu de temps, c'est un engagement au génie pour que les violents, pour que les mettre têtes qui ont fait des enfants et que les femmes qui ont fait des enfants et que les mettre têtes qui ont fait des enfants. Donc, le projet qui a été fait, c'est que les génies ne sont pas tous les enfants. Ils ont fait des enfants et ont fait des enfants. Comme vous le savez, il y a deux ans que vous avez fait. Nous avons fait des enfants et nous avons fait des enfants. Les enfants ne sont pas les plus grands et les plus grands. Parce que pour qu'ils puissent atteindre l'objectif, pour qu'ils puissent être plus grands, il faut que les deux enfants puissent être plus grands. Ils sont composés de la société. Ils sont composés de la société. Mais ils sont plus grands et plus grands. 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 Nous sommes tous les acteurs, les parties prenantes pour que le projet puisse être fait. Donc pour vous dire que le projet est un projet qui 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 est un projet Wow, comme nous le savons, nous avons fait des choses. Le plan international a été fait pour le Sénégal. Il a été fait pour le monde, je pense que c'est le plus grand. Ça veut dire que les filles qui ont fait des enfants, ils ont fait des enfants. Les enfants ont fait des enfants, ils ont fait des enfants. Donc les filles ont fait des enfants, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants. Ça veut dire que nous avons fait des masse critique. Les filles et les filles, 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 les filles et les
tagat na len ba tay ji fo len meuna yob ñu meuna taxaw wax ak seeni morom sotante ak ñom ay xam xam te lolu nak lañu bëgg tay ji ñu lawal ko ci biir Senegal yeb mu gëna yaatu tambalé ko ci ties gi nga xamné projet bi fofu la doré ak ndimbalu plan belgique voilà je suis une débinte ouma la directrice de la mise en œuvre des programmes pour l'organisation internationale, plan international. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de, de nos nouveaux projets, euh, engagement des jeunes pour une société sans violence. Euh, cela rentre dans le cadre d'une de, euh, de, de nos thématiques prioritaires, à savoir une société de protection et d'inclusion. Ce, ce projet rentre dans le cadre de nos euh, stratégie pays qui est le programme 2 qui aussi gère euh, la protection, l'inclusion et la bonne gouvernance. Et donc dans ce cadre, nous avons euh, travaillé, mis en place ce projet qui justement euh, va, va être développé au niveau de Thiès, mais avec des activités visant vraiment à renforcer euh, les niveaux de décision, mais l'engagement également des communautés pour protéger les filles protéger aussi les protéger contre les, les mariages forcés. Ce sont les filles, surtout ce sont les filles euh, au niveau, de, disons que dans les communautés, mais également dans les milieux scolaires. Mais ce travail, nous ne pouvons pas le faire sans l'engagement de toutes les parties prenantes de la communauté, euh, notamment les leaders religieux, les leaders communautaires, mais également les leaders politiques pour un changement euh, de, de longue durée. Nous allons utiliser des sensibilisations, des formations, mais surtout mettre les, les jeunes au devant pour porter le combat, porter, porter les messages et aller vers les communautés pour les sensibiliser. Mm -hmm. Souvent, quand nous développons nos projets, nous cherchons aussi d'abord, nous commençons par une phase pilote où nous, nous cherchons nous, les résultats que nous allons tirer de, ces, de, ces, de cette phase test aussi va servir de, de partage. Et donc, plan aussi a un engagement particulier avec les communes où nous développons le parrainage. Et donc, ces, ces filles et ces familles qui sont dans nos zones de parrainage seront ciblées aussi dans le développement et la mise en œuvre de ce projet. Cette phase de pilote, ça va durer pour combien de temps exactement Trois ans. Okay. Trois ans. Et c'est avec la coopération de euh, Plan International Bel Belgique et le soutien financier de Yuka. Bonjour tout le monde, c'est Mme Ndeya de Mambeng, je suis de Plan International Sénégal. Projet Yuka, l'engagement des jeunes pour une société sans violence, est un projet de trois ans financé par Plan Belgique en partenariat avec le bureau de plan international Thiès. Comme vous l'avez vu ce matin, c'est un projet qui engage non seulement les jeunes pour une société sans violence, mais au-delà des jeunes, le projet compte travailler avec les communautés, les chefs religieux, les badjanoukok et les éducateurs. Donc pour vous dire que le projet essaie de ratisser large, mais tout en mettant les jeunes au devant de la scène pour amplifier leur voix afin que les violences qui sont devenues le quotidien des Sénégalais puissent connaître vraiment son épilogue. Vrai que les violences de nos jours euh, ciblent aussi bien les filles que les garçons, mais sans commune mesure, nous savons que les violences affectent beaucoup plus les filles. Que ce soit les violences physiques, que ce soit les violences sexuelles, les violences euh, émotionnelles, les violences psychologiques, toutes les formes de violence aujourd'hui affectent doublement les filles. Et le traitement de ces questions de violence est devenu tellement banal que nous pensons à la limite que c'est des faits divers. Et nous pensons qu'aujourd'hui il est temps que nous puissions nous arrêter de manière objective, analyser dans toute sa splendeur, dans toute sa profondeur, vraiment ces questions de violence qui affectent et qui bloquent l'épanouissement de ces jeunes filles afin que nous puissions mettre fin. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation Plan International qui se met au devant de la scène, mais c'est la, la jeunesse qui s'engage auprès des communautés, auprès des religieux, pour que ces normes, en tout cas, qui ne favorisent pas l'épanouissement de la jeune fille, puissent en tout cas connaître vraiment une fin heureuse. Je pense que, comme vous le savez, Plan International fait ses 40 ans de présence au niveau du Sénégal. 40 ans dans la vie d'une personne, je pense que ce n'est pas rien. Et en 40 ans, Plan International, une organisation qui prend les enfants du, du berceau, Jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire à, à l'adolescence, a eu le temps de préparer une masse critique de jeunes 
dans différentes régions du Sénégal. Et aujourd'hui, ces jeunes sont devenus nos acteurs de changement. Et nous sommes là juste pour les pousser, pour amplifier leur voix. Mais ces jeunes sont conscients et nous pensons que ces jeunes vont continuer le travail pour enrôler une masse critique de jeunes avec eux, afin que vraiment l'ensemble des jeunes du Sénégal prennent conscience et s'engagent à leur côté.